നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോഗിനെ പെറ്റായി വളർത്തുന്ന വീടുകളിൽ അതിനോട് അവർക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹം കാരണം ഡോഗ് ഉടമസ്ഥനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ വാലാട്ടി ദേഹത്ത് കയറി മുഖത്ത് നക്കി നമ്മളിൽ അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും ആർക്കും മറ്റൊരാളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതാണ് സത്യം എല്ലാവർക്കും അവനവനോട് തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ അവനവനോടുള്ള താല്പര്യത്തെ എങ്ങനെ നമ്മളോടുള്ള താല്പര്യമാക്കി മാറ്റാം നെപ്പോളിയൻ ലവറോട് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തെ എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പണമുണ്ട് പദവികളുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലോകത്ത് ആകെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിന്നെ മാത്രമാണെന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ലവർ ഫ്ലാറ്റ്സ് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന അൻപത്തഞ്ചുകാരൻ അതുവഴി റോഡ് വന്നപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് തെരുവിൽ ഗിത്താറ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പോലെ ഗിത്താറ് വായിക്കുന്നത് എന്ന് തേടിപ്പോയി അയാൾ അവരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത് വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പെരുമാറി ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ കിട്ടി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തൻ്റെ എഴുപതാം വയസ്സിൽ പ്രശസ്തനായി അങ്ങനെ ജീവിത മാർഗവും ഉണ്ടാക്കി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റുകളാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൂസ്വെൽറ്റ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലിക്കാരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരക്കിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്കാരനെയോ കാര്യയോ കണ്ടാൽ അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ ജോലിക്കാരൻ സ്വാഭാവികമായും വിചാരിക്കും കാര്യം എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണെന്ന് വാലൻ എന്ന ആൾ റൂസ്വെൽറ്റിനെ പറ്റി പുസ്തകം എഴുതുകയുണ്ടായി അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ വാലറ്റിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കൽ റൂസ്വെൽറ്റുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സാക്ഷാൽ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത്രേ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറവിയില്ലേ അതിപ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് പോയി കണ്ടോളൂ എന്ന് ഇനി ജിമ്മിൻ്റെ കഥയാണ് വീട്ടിലെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കാരണം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും പൂർത്തിയാക്കാതെ ജിം തൻ്റെ പത്താം വയസ്സിൽ ജോലിക്ക് പോയി വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അത്ര മോശമാണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ മനുഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു അയാൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഒടുവിൽ തൻ്റെ നാൽപ്പത്താറാം വയസ്സിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരെ ആ മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി ആ മനുഷ്യനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓതർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സക്സസിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ രഹസ്യം ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ ഓതർ പറഞ്ഞു പിന്നെ യഥാർത്ഥ കാരണം പറയൂ എന്ന് അപ്പോൾ ജിം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾക്കല്ലേ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുക ഓതർ പറഞ്ഞു ഏ നിങ്ങളുടെ സക്സസിൻ്റെ രഹസ്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മിനിമം പതിനായിരം പേരുടെ പേരെങ്കിലും ഓർത്ത് അവരത് വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെറ്റ് മിനിമം അൻപതിനായിരം ആളുകളുടെ ഒറിജിനൽ പേരറിയാം എനിക്ക് ഈ അറിവാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വെൽറ്റിനെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കിയത് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ജിം റൂസ്വെൽറ്റിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിൽ പേരോർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തു ആദ്യം ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഴുവൻ പേര് ഫാമിലിയെ പറ്റി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവരെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം അവരുടെ ജനറൽ ഒപ്പീനിയനുകൾ ഇവയെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരിൽ ജെന്യുവിനായൊരു താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അവരെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇത്ര ഇൻഫർമേഷനുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പേര് ഓർത്ത് വെക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും ഭാവിയിൽ ജിമ്മ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഷെയ്ക്കാൻഡൊക്കെ കൊടുത്ത് വീട്ടിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച ശേഷം അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആദ്യം അവരോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഫ്ലാറ്റ് പിന്നീട് കാലാകാലം അവർ ജിമ്മിൻ്റെ ഫോളോവറായി തുടരും മറ്റൊരാളുടെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അവർ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പേരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വീറ്റസ്റ്റ് വേർഡ് എനിക്ക് പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് സമയമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൂസ്വെൽറ്റിനെക്കാളും തിരക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മളെ നോക്കി ചിരിച്ചാൽ എത്ര മനോവിഷമമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും തിരിച്ചൊരു നിമിഷം അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചിരിക്കും അതിന് കാരണം തലച്ചോറിലെ
അങ്ങനെ അയാൾ ശേഷം കഥയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിരിക്കുക സന്തോഷവാനാണെന്ന് സ്വയം കരുതുക കാലം കഴിയും തോറും ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സന്തോഷവാനാകാൻ കഴിയും എഴുത്തുകാരൻ ഒരു സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സെമിനാറൊക്കെ ഗംഭീരമാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അറിവൊക്കെ നേടിയത് ശേഷം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നാൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് വിവരിക്കാമോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെയും ആഗ്രഹം ആഫ്രിക്കയിൽ പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് ശേഷം അയാൾ ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളൊന്നും ആ മനുഷ്യന് കേൾക്കേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരു ലിസണർ മാത്രം മതിയായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്റ്റോറി കേൾക്കാനൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അവർ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിന് ഒരു നല്ല കോൺവെർസേഷനിസ്റ്റ് ആകാനുള്ള സൂത്രമാണിത് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്ര തന്നെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ബോട്ടണിസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ബോട്ടണിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ബോട്ടണിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി എഴുത്തുകാരൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി എന്തിനു തൻ്റെ ശരീരം പോലും മനക്കാതെ അത് കേട്ട അങ്ങനെ നിന്നു പാർട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബോട്ടണിസ്റ്റ് ഈ പാർട്ടി സംഘടിച്ചവർക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു അവസാനം നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു തിയോഡോ റൂസ്വെൽറ്റിനെ കാണാൻ വരുന്നവരൊക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവ് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർ ഒരു ദിവസം മുമ്പേ ആരൊക്കെ വരുന്നു എന്നറിയും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കി ആ വിഷയത്തിൽ കഴിയുന്ന അത്ര തേടിപ്പിടിച്ച് പഠിക്കും ഇത് റൂസ്വെൽറ്റ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ലീഡേഴ്സും പയറ്റി വിജയിച്ച തന്ത്രമാണ് ഒരാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സൂത്രം അവർക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നാണ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അവർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും അവസാനം മാത്രമേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയൂ ഒരു എട്ട് വയസ്സുകാരൻ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ഒരാൾ അവനോട് ബോട്ടുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അവനാണെങ്കിൽ ബോട്ട് എന്നാൽ നൂറ് നാവും അവൻ അയാൾ നന്നായി തന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തു അയാൾ പോയ ശേഷം അവൻ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അയാളെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി ആൻറ്റി പറഞ്ഞു അയാളൊരു വക്കീലാണ് ബോട്ടുകളെ കുറിച്ചൊന്നും അയാൾക്ക് വലിയ ഐഡിയ അല്ല നീ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി ബോസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ ആ വിഷയത്തിൽ ബോസിനോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും ഉറപ്പാണത് എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലൂമിയായി ഒരു ക്ലർക്ക് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ ചിന്തിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം അതിൽ ജെനുവിനായി ഞാൻ എങ്ങനെ അഭിനന്ദിക്കാമെന്ന് ശേഷം എഴുത്തുകാരൻ അയാളുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നാന്തരമാണ് എനിക്കൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കഴിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പണ്ടത്തെ എയർ സ്റ്റൈൽ എന്തു ഭംഗിയായിരുന്നു എന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം തുടർന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങളത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ അതിനൊരുപാട് നന്ദിയെന്നും ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനോനിലയിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ വീട്ടിൽ പോയി സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണാടി നോക്കില്ലേ ഈ വിവരം എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാതെ എന്തിനാണ് അയാളെ നമ്മളിങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒരാളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെനുവിനായിരിക്കണം അത് ചെയ്ത് എന്തോ എന്ന് നേടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ അത് ഫെയ്ക്ക് ആയിരിക്കും അത് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അത് അവസാനം ഫെയിലിയറിലേ അവസാനിക്കൂ നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റൊരാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അവരെ ബോധിപ്പിക്കണം സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന ഈ ഫീലിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും സ്മിത്ത് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോയി അവിടെ അയാൾ കണ്ട കാച്ച ഒരു കൗണ്ടറിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഉത
ലക്ഷങ്ങൾ നേടിയവരുടെ കഥയും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഹൗ ടു ഇൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ അതിൽ ചിലത് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ബാക്കി അറിയാൻ ഉറപ്പായും പുസ്തകം വായിക്കുക മറ്റൊരാളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും ആത്മാർത്ഥതയും കൊടുത്താൽ അവരത് തിരിച്ച് നമുക്കും നൽകും ഇസ്മി എം കെ ജയദേവ്